பென்ஷன் வந்து சில பேருக்கு நாற்பதம்பது ரூபா தான் பென்ஷனே வருது மாதத்துக்கு அதை வச்சு இந்த பழக்க முடியாது இல்லை வி ஹவ் டேக்கன் லோன்ஸ் ஃப்ரம் வேர்ல்டு பேங்க் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு இருக்குது பட் ஸ்டில் சம் குட் ரெஃபார்ம்ஸ் கேன் பி ப்ராட் இன் பை த கவர்மெண்ட் ஏழைங்க ஏழைங்களாகவே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லேயும் பணக்காரங்க அவங்க இன்னும் அதிகமாக ஆகிட்டே போகிறாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும் பட்ஜெட்னால் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு கவர்மெண்ட் இருக்கிற ஃபண்ட்ஸை வச்சு அதை ஐடியலி எப்படி அலக்கேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் பட்ஜெட்டு அதில் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டும் இருக்கும் அதில் பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரையிலும் மக்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னதுன்னா கொஞ்சம் இன்கம் டேக்ஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்புறம் சோஷியல் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் ஸ்கீம்ஸ் மக்களுக்கு உதவி பண்ணுற இது அப்புறம் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் அலக்கேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அது ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் இந்த பிஎஃப் மாதத்தில் பிஎஃப் பென்ஷன் வழக்கணும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அப்படி தான் பிஎஃப் கிரிவென்சஸ் சால்வ் பண்ணணும் அது மெயின் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏன்னா எம்ப்ளாயீஸே சிக்ஸ் குரோர் பீப்புள் இருக்கா இந்தியாவில் இந்த பிஎஃப் கண்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அவள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இப்பெல்லாம் அவளுக்கு பென்ஷன் வந்து சில பேருக்கு நாற்பதம்பது ரூபா தான் பென்ஷனே வருது மாதத்துக்கு அதை வச்சு இந்த பழக்க முடியாது இல்லையா அட்லீஸ்ட் அதை ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் மினிமம் மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் உங்கள் சர்வீஸ் உங்கள் சேலரி எல்லாம் அதெல்லாம் மே பேரமீட்டர்ஸ் வச்சு அப்படி கொஞ்சம் பிஎஃப் இது இபிஎஸ் சொல்கிறாங்க அதை இபிஎஸ்னால் பென்ஷன் பென்ஷன் ஸ்கீம் பிஎஃப்லே பென்ஷன் ஸ்கீம் அதை கொஞ்சம் வளர்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்புறம் பிஎஃப் கிரிவென்சஸ் நிறையா இருக்குது எம்ப்ளாயீஸ்க்கு டைம்லி பிஎஃப் பேமெண்ட் வராது அந்த மாதிரி இருக்குது அதை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சால் நல்லா இருக்கும் மெ மெயினாக சம் சில எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் வந்து பட்ஜெட்டை பொறுத்து தான் இருக்கும் பெட்ரோல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெட்ரோல் விலை இருக்குது இல்லைனா எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ரைட் ஃப்ரம் வெஜிடபிள்ஸு இல்லை இதுவும் பட்ஜெட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பொறுத்து இருக்கிறது இல்லைனா பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டில் சப்போர்ட் சர்வீஸ் இது கூட இருக்கும் பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் இருக்கும் சில செக்டர்ஸ்க்கு மெயினாக இப்போ பெட்ரோ கெமிக்கல் செக்டர் இருக்கன்னா பெட்ரோ பெட்ரோல் செக்டர் இருக்குன்னா பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் இருக்கும் இப்போ சில கடந்த சில ரெண்டு மூணு வருஷம்லாம் இவா வந்து அந்த பட்ஜெட் சப்போர்ட் எடுத்துட்டாங்க அதனால் பெட்ரோல் விலை வந்து நூறுரூபா தாண்டி போச்சு இதனால் நம்ம காமன் மேனுக்கு ரொம்ப கட்டம் சிலிண்டர் விலையும் அப்படி தான் சிலிண்டருக்கு முதல்ல சப்சிடி இருந்துது அதை எல்லாம் இப்போ கம்மி பண்ணிட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க அதனால் இப்போ சிலிண்டர் விலை கூட ரொம்ப ஏறிடுது அதனால் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் விலை கூட அப்படி தான் இல்லை இந்த பெட்ரோல் விலை வந்து இன்டெரக்ட்லி எஃபெக்டிங்குது ஆல் அசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஏன்னா பெட்ரோல் விலை வளர்ந்துட்டுனா டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்லி ஆகும் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்லி ஆனால் அசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் காஸ்ட் சே ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதனால் பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட்டு மெயினாக காமன் மேனு பர்டிகுலர் லோயர் மிடில் கிளாஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறப்ப இருக்கணும் நம்ம வந்து பட்ஜெட்னு சொல்கிறப்ப நம்ம வீடு சரியாக இருக்கணும்னா வீட்டுக்கு பட்ஜெட் போடுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நாட்டுக்கு பட்ஜெட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வித் பட்ஜெட் போடாமல் வந்து கவர்மெண்ட் கேனாட் டூ எனி திங் ஃபார் த பப்ளிக் ஸோ எவ்ரி இயர் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறோம் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் வி பிளான் ஃபார் பெட்டர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் சைடு அதாவது பப்ளிக்கு எந்த விதத்தில் வந்து நல்லபடியாக வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளான் கொண்டு வர போகிறோம் என்ன செலவு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன செலவு தட் இஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பண்ணுற செலவெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு அவசியம் தான் செய்வாங்க ஸோ அது வந்து எப்படி செய்ய போகிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வரவும் தேவை தட் இஸ் பை வே ஆஃப் டேக்ஸஸ் இட் கேன் பி டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் இப்போ நம்ம அப்படி பார்க்குறப்ப இப்போ பாஸ்ட் பட்ஜெட்லாம் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் பேஸ்ட் ஆன் த டேக்ஸ் ரிலேட்டடாக அவங்க கொண்டு வந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து இட் ஹஸ் அஃபெக்டட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் பர்டிகுலர்லி வென் யூ சீ தட் த லோயஸ்ட் ஸ்ட்ரேட்டாக ஆஃப் த சொசைட்டி ஆர் பீயிங் அஃபெக்டட் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ விச் மீன்ஸ் ரைசிங் ப்ரைசஸ் ப்ரைசஸ் ஹவ் பீன் இன்க்ரீசிங் and uh, the fuel price uh, most of us ellarkume namba mode of transportation vandu we have a two wheeler or four wheeler and it runs on uh, fuel and the fuel cost has been rising there is no measures taken to control maybe we have to import it andradala vandu namalukku anga crisis irukkaradala namakku vandu prices adhigama iruka enna endra but uh, some measures can be taken by the government so that the public are not uh, much affected because of the forthcoming budget அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து இப்போ பப்ளிக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா தே ஆல்சோ நீட் ஃபண்ட்ஸ் வேர் டூ தே கோ ஃபார் ஃபண்ட்ஸ் அண்
ஸோ அது கூட கொஞ்சம் அதுலேயும் ஏதாவது சம் சேஞ்சஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் தட் இஸ் பாசிபிள் பை த கவர்மெண்ட் தட் கேன் பி டன் பட்ஜெட் வந்து அடுத்த வருஷம் செலவு பண்ண போகிற பிளானிங் பண்ணுறாங்க அதில் புது ப்ராஜெக்ட்லாம் நிறைய வரும் புது ட்ரெ ட்ரெயின்ஸு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங் மற்ற எல்லாருக்கும் ஃபண்ட்ஸ்லாம் அலகேட் பண்ணுவோம் இன்கம் டேக்ஸ் லிமிட் ஏற்றுறோம் நிறைய பண்ணலாம் பட்ஜெட்டில் கச்சக்கமாக பண்ணலாம் அந்த ஃபண்ட்ஸ் அலகேட் பண்ணிவிடுவாங்க அதை ஒவ்வொரு மந்த்தும் ஒரு க ஸ்டேட்டுக்கு இந்த ரோடு போடுறது ட்ரெயின் போடுறது பிரிட்ஜ் கட்டுறது டிஃபென்ஸு டெக்னாலஜி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ஃப்ளேஷன் வேர்ல்டு முழுக்க இருக்குது ரிசெஷன் இருக்குது வேர்ல்டு முழுக்க பட்ஜெட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தேர்தல் வாக்குறுதி எப்படி முக்கியமோ அது மாதிரி இந்த பட்ஜெட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது ஏழை எளிய மக்களுக்கு பொதுவாக அந்த ஜிஎஸ்டினால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நடுத்தர மக்கள் கூட அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டினால் அதனால் அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அது அது இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மக்களுக்கு அதை நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் ஜிஎஸ்டி இல்லாத ஒரு பட்ஜெட்டை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சாமானிய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் கொஞ்சம் இப்போ படிச்சுட்டு நிறைய இளைஞர்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாதனால தான் இந்த சூதாட்டத்துக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய மனசு தாவறதுனால தான் நிறைய உயிரிழப்புகள் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா அந்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் ஏழைங்க ஏழைங்களாகவே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லேயும் பணக்காரங்க அவங்க இன்னும் அதிகமாக ஆகிட்டே போகிறாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும்